Volvemos al contacto compañeros y nos encontramos en puertas de ingreso de la galería donde se encuentra la Cámara de Comercio en la jornada de hoy. Gabriela Coronel brindó unas declaraciones acerca de cómo es que impacta esta devaluación de un 22% aproximadamente según lo que nos indica el comunicado que salió por parte de la, de la misma Cámara de Comercio. ¿no? Acerca de esto, Gabriela Coronel dijo lo siguiente de cómo se van a manejar los precios en las próximas horas. La situación seguramente después de unas elecciones de las PASO, que a nosotros nos impactó económicamente esta situación de devaluación y creo que a todos los argentinos nos vimos afectados. Estábamos comentando de que algunos rubros fueron más afectados que otros. ¿En qué sentido? En que comenzaron proveedores, sobre todo de lo que es comercio, a suspender las ventas este, para hacer la reposición de nuestra mercadería. El comercio lo, lo que tiene, es el, eh, lo que quiere sostener y, y resguardar es el capital. El capital es la inversión que uno tiene para poner una apuesta en un local comercial. Entonces, para poder ver esa situación, hay productos importados que han superado un 22 a un 25% más, de, este, sobre todo del costo de ese producto. Entonces, en algunos sectores, eh, en algunos rubros que tienen esos productos importados, tuvimos que, eh, a ver, nosotros como comercio minorista no queremos no dejar de suspender una venta porque nosotros queremos también seguir eh, la, la dinámica de poder vender porque tenemos que generar eh, esas ventas para poder postear eh, el sueldo, funcionar exactamente. Y esa es la situación de que va a haber una, en el día de ayer y en el día de hoy, va a haber un aumento en los precios por esta situación cambiaria. ¿Un 20, un 30% respetado el porcentaje más o menos han definido? Dep eh, dependiendo de los rubros. Uh -huh. Hay productos nacionales que también tuvieron un impacto en el, el aumento de los precios eh, y hay otros que tienen un impacto muy por encima, sobre todo en los productos importados. Esos productos importados y los que suspenden las ventas, son, estamos hablando arriba de un 20%. Eso es lo que... Hoy estamos tratando de, 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 de poder resguardar ese capital y ver cómo tomamos esa decisión rápida para que no se vea afectado eh, y poder vender, porque lo que queremos es vender. Gabriela, ¿hay alguna fecha especial que quede bien, próximo? ¿Había un proceso de negociación con el equipo? ¿Cómo lo que, lo que consultamos a algunos empresarios, jugueteros y afines, porque nosotros hicimos un incentivo en pago en efectivo, eh, en estos en importante, considerando importante, cuando hubo el aumento de precios eh, del día de ayer, algunos iban a suspender ese aumento, ese descuento, otros no. Porque otros iban, seguramente iban a comentar, iban a aumentar sus precios, este, iban a tratar de ver si podrían llegar a ese descuento o capaz que menos va a ser el descuento en efectivo. Es algo que eh, lo estuvimos analizando la semana pasada y nos vimos en menos de siete días tomar una decisión de, eh, de suspender ese descuento que para nosotros iba a ser un incentivo de ventas o este, por lo menos dar la posibilidad a nuestro cliente de incentivo de ventas. Así que vamos a, a ver qué es lo que sucede. Ay, bueno, hoy, la, hoy la, perdón, las vidrieras de los comercios se amanecieron con los precios eh, a los precios de los tangos. ¿Qué se le dice hoy a las personas que van, que querían buscar? ¿Eso significa que hay una modificación de precios? Claro que sí, lo que pasa es que no podemos eh, eh, el, generar la rapidez para generar la rapidez lo más lo más pronto posible para ver cómo va, qué precio vamos a poder este, trasladar para ofrecerlo a nuestros clientes, porque esto también hay una, va a haber bajas ventas, o sea, va a haber menos, consum, menos consumo en, 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 la, este, en el diario. Entonces es una situación de que, que eh, hay que cambiar todos los precios hay comercios que pueden sostener eh, la estructura para hacer ese rápido aumento. Hay otros comercios pequeños que, que no tienen precio, ¿no? no saben qué poner, qué ofrecerle al cliente. Espero también que lo que serían los derechos al consumidor, 
ciertas instituciones, ciertas secretarías de, del Estado que comprendan la situación para que eh, no pueda ser tampoco trasladado a una multa al comercio porque no sabemos bien cuál es la situación. Es más, estuvimos ya en una situación de cambios de mensuales de precios, pero eso ya lo teníamos previsto o planificado, no una suba a, a horas. ¿Cómo se llegó la venta con tarjeta de crédito? Que es lo que más... Pasaban las palabras de Gabriela Coronel, quien es la, secreta, eh, la presidente perdón, de la Cámara de Comercio, acerca de cómo es que se van a manejar en la jornada de hoy, cuál es la situación actual. Sabemos que las jugueterías se están aproximando, aproximadamente en el aumento de un 30% en los productos. Hay descuentos que parece ser que lo van a retirar. Y como podemos ver en las vidrieras hoy en día en el centro de Tucumán, lo que nos indica es que no hay precios. Los precios están en blanco, así que tenemos... Novedades de que los vendedores no saben qué precio ponerle a su producto y ese es el tema principal en el día de hoy. La gente no sabe cuáles serán los precios de compra.